ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേണപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ജീവജലത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും പോയി കാണുക അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ തുടങ്ങുന്ന ഏത് പോർഷൻ ഇന്ന ഭൂമി എത്ര ജലസമ്പന്ന ദ എർത്ത് എബൻഡൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഭൂമിയുടെ ആ മാതൃകയൊന്ന് നോക്കിക്കേ ആ ഗ്ലോബി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കൂടുതലും നീല നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ജലമാണ് ടു തേഡ് ഓഫ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഡബിൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ എർത്ത് ഈസ് സീ വാട്ടർ ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രമാണ് നോക്കിക്കേ നമുക്കൊരു ആ ഫിഗറിൽ നീല കളറൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ സമുദ്ര ജലവും സീ വാട്ടർ അതെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും ശുദ്ധജലം ആ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന ശുദ്ധജലമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൾട്ട് ഇൻ സീ വാട്ടർ ഇസ് ഹൈ ഹെൻസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോമൺ പർപ്പസസ് വാട്ട് ആർ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻഡ് എറൗണ്ട് യുവർ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സ് സച്ച് ആസ് വെൽ പോൺ ലേക്ക് ആൻഡ് റിവർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ പുഴകൾ തുടങ്ങി ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലമാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണം ജലം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് ക്യാറ്റലിൻ്റെ റിവർ പുഴകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതും കന്നുകാലികളെ കഴുകുന്നതും ത്രോവിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഫിഷ് ആൻഡ് മീറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കലരുന്നത് വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കലരുന്നത് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുന്നത് സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോമിഡ് മഴയുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നോക്കിക്കേ ഹീറ്റ് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ചൂടാക്കുക കവർ ഈറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കുക ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എക്സാമിൻ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിവശം പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിവശം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും പേടി പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ വെള്ളത്തുള്ളികളാണ് നീര അപ്പം ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗറിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ദ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഗെറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് കം ഡൗൺ ആസ് റെയിൻ ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായി പെയ്യുന്നു അപ്പം മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് ചേഞ്ചസ് ടു വേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റ് ബാഷ്പീകരണം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം അഥവാ ഇവാപ്രേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സാന്ദ്രീകരണം വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിന് സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ കൂളിംഗ് വേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടൻസേഷൻ വാട്ടർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വാട്ടർ വേപ്പർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത്
കൂടാതെ മഴവെള്ള സംഭരണി സിൽപോളിംഗ് ജലസംഭരണികൾ കിണർ റീചാർജ് തുടങ്ങിയ പുതിയ ജലസംഭരണ രീതികളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് എത്രയേറെ സഹായകമാകുന്ന ജലം ചിലപ്പോൾ ഇന്നും വിനാശകാരികൾ ആകാറുണ്ടല്ലോ ഡസ് നോട്ട് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് സോ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ് ഓൾസോ ബിക്കം എ ഡിസ്ട്രോയർ അറ്റ് എ ടൈംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ജലം വിനാശകരമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് സോയിൽ എറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ മഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണിടിച്ചിൽ അപ്രൂട്ടിംഗ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീടൽ വീടുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തകരൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് സീ ടർബലൻസ് കടൽക്ഷോഭം മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഡിസീസസ് ഓഫ് റെയിനി സീസൺ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിനാശം മുങ്ങൽ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ പറ്റും എല്ലാവർക്കും നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകാം ഇതിനായി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാഴത്തണ്ട് കാറിൻ്റെയും ജീപ്പിൻ്റെയും ട്യൂബിൽ കാറ്റ് നിറച്ചത് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം എവരിബഡി മേ മേ ബി ഗിവൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻ സ്വിമ്മിംഗ് പ്ലാന്റിൻ സ്റ്റെം വിച്ച് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഓർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ട്യൂബ് ഫോർ ഫോർ വീലേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കൽ സുരക്ഷാ ബോട്ടുകളും പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കൽ ജലവാഹനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കൽ സർവീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഗാർഡ്സ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ സേഫ്ലി ബോട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് ദ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഷുഡ് ബി എൻഷുർഡ് അറ്റ് സച്ച് ആക്സിഡന്റ് ബോൺ ഏരിയാസ് when water bodies and agriculture field are filled with mud and river banks are encroached for building purpose the flow of water get blocked the flood occurs as a natural consequence in such places jalashayangalum paada shegarangalum mannittu nigathiyum nadiyadalangal kaiyeri nirmana pravartanam nadathiyum jalathinte olukku tadayumbol vellappakkam undavunnathu saabhavikamalle അപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് ഉരുൾപൊടലും കടൽക്ഷോഭവും ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൻതോതിൽ മണ്ണിളക്കിയ കൃഷി രീതികൾ കുന്നിടിക്കൽ വനനശീകരണം എന്നിവയെല്ലാം ഉരുൾപൊടലിന് കാരണമാകുന്നു ദ അൺസയൻറ്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേസസ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് വിത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ സോയിൽ സോയിൽ ഡിങ്കിങ് ദ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ലീഡ് ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഇവൻ ത്രൂ നോട്ടി മാൻ മെയ്ഡ് സീ ടർബലൻസ് ഓൾസോ കോസസ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഈസ് ഫർദർ ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ പീപ്പിൾ ഇഗ്നോർഡ് വാണിംഗ് ആൻഡ് ലൈഫ് ചൂസ് ടു സീ ഷോർ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ എറോഷൻ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സീ വാൾ ആൻഡ് റൈസിംഗ് മാൻഗ്രൂവ് സൃഷ്ടികളെല്ലാം കടൽക്ഷോഭം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുന്നതും കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നതുമെല്ലാം അപകടങ്ങളുടെ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് കടൽ ഭിത്തികൾ കെട്ടിയും കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതും കടലാക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിക്കേ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തടയാൻ സഹായകമായ മാർഗങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് മഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ കടലാക്രമണം മൂന്നിമരണം ട്രൈൻ ആൻഡ് കൊയാസിയൽ എറോഷൻ ഇപ്പം നോക്കി നമുക്കിതിൻ്റെ കാരണമായ നിവാരണ നിർമ്മാണ മാർഗങ്ങൾ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അതിന് ആദ്യത്തേത് വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളം മണ്ണിൽ താഴാൻ മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുക പാടം നികത്തൽ തോട് കയ്യേറ്റം എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ചരിവ് പ്രദേശം തട്ടുതട്ടുകളായി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ കുന്നും വലയും കയ്യേറിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക വനനശീകരണം തടയുക മുങ്ങിവരണം നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുക പരിചയമില്ലാത്ത ജലാശയങ്ങൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക ബോട്ട് യാത്രകൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുക കടലാക്രമണം കടൽ ഭിത്തി കിട്ടുക കണ്ടൽ വനങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ചെറിയ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തായിരുന്നു സേവന സന്നദ്ധയോട് വില്ലിംഗ് ടു
സന്നദ്ധ സേവകരായ അത്തരം ആളുകളെ ആദരവുക കാണേണ്ടതുണ്ട് റെഡ് ക്രോസ് പോലുള്ള ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് സേവന സന്നദ്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ മേഖലകളായ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് എൻ സി സി ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് മുതലായവ സന്നദ്ധ സേവാ സംഘടനകളിൽ നിങ്ങളും ചേരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സംഘടനകളൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ഒരു ചെറിയ 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 ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി എത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ആദരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവരെ പോലെയൊക്കെ ആകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററുകളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ സയൻസും മാത്സും തുടങ്ങി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും വീഡിയോ തുടർന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക Thank you.